ለኦሮሞ ተወላጆች የተለየ መኖሪያ ቤት እየታደለ ነው በሚል ያለፉትን ሁለት ቀናት በስፋት የተንሸራሸሩና ሐሳብ አስመልክቶ በስተመጨረሻም የከተማ አስተዳደሩ መላይ ሰጥቶበታል የተምለ ጨለጫ ቋማ ከለት ወደለት እየባሰ ይመጣም ሱዳን የዳሲ ግድቡ ይጣቀመናል ሚሉ ሐሳብ አንተታ እንደውም በተቃራኒው ጎዳኛል ስትል መላበሊን ብላለች ዝርዝር አለን ኢዜማ የኢንጂነር ታከለና አስተዳደር በመቀስ ደረሰኝ ያላቾን መረጃዎች በመጥቀስ መግለጫ አውጥቷል ተጠብቁም በዝርዝር ግዴታውን መወጣት ያቃተ ምርጫ ወርድ ትግራይ ክልልን የማስፈራረስ ስልጣን የለውም የሚሉ ታቱ ጸጋ ያረርሳ በጉዳዩ ላይ የሰፋና የጠነከረች ትችትና ተቃውሞ ሰንዝሯል ከዚህ ቀደም በዚህ ኮሮና ወረርሽኝ ወቅት የወባ በሽታ በስፋት ጥቃት ያደረሰበት ያለው አማራ ክልል ዛሬ ደግሞ ሌላ ክልሉን ያመሰ ያለ በሽታ እንዳለ ተውቆ መረጃው ድርሶናል እሱንም ዝርዝራችን ሽፋን ሰጥቶልና አንተ ያደርሷል በአማራ ክልል ዳንግላ ንብረታቸው ከበርካታ አመታት በኋላ የተመለሰላችሁ ኤርትራይ ጉዳይም ያነጋገረ ይገኛል ጠብቆን ውድ ታዳሚን ከላይ በሰማቻችሁና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ ኢትዮ ታይም ስለታይ ልዩ መረጃ ዝርዝር ያጠነጠናል ስለምትከታተሉም ምስጋናችን ከልብ ነው ወደ ዝርዝሩ አለፈን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው መንግስት ለ2013 ካቀረበው አመታዊ ቡጀት ውስጥ የ126 ቢሊዮን ብር ጉድለት አጋጥሞታል ተብሏል። የፌደራል መንግስት ለ2013 ቡጀት አመት 476 ቢሊዮን ብር የቡጀት ረቂቅ ማቅረብ ይታወሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በዛሬው ውሎ በዚህና በሌሎች አጀንዳዎች ዙሪያ የተወያየ ይገኛል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ይዮብ ተካሊን በዚህ ጊዜ እንዳሉት መንግስት ለ2013 ቡጀት አመት 476 ቢሊዮን ብር ረቂቅ ቡጀት ቀርቧል። ከዚህ ረቂቅ ቡጀት ውስጥ 271 ቢሊዮን ብሩን ከታክስ ለማግኘት የታቀደ ሲሆን በአጠቃላይ 126 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለት ይኖራል ዶክተር ይዮብ እንዳሉት ያጋጠመው የበጀት ጉድለት እንዴት ሊሸፈን እንደታሰበ ለመክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ሰጥቷል በዚህ መሰረት 48.1 ቢሊዮን ብር ከውጭ ከሚገኝ ረዳታና በደር 77.9 ቢሊዮን ብር ደግሞ ከአገር ውስጥ በድር ለመሸፈን መታቀሩን ተናግሯል ይህንን የበጀት ጉድለት ለመሙላት ከቀረቡት መፍቴዎች ውስጥ በአገር ውስጥ በድር የበጀት ጉድለት ለመሙላት የቀረበው መፍቴ የመርቶች ዋጋግሽ በተና ያመጣሞይ የሚል ጥያቄ ከመክር ቤቱ አባላት ተነስቷል የአገር ውስጥ በድር ከግምጃ በሽያጭና ከብሔራዊ ባንክ በመበደር ለመምላት እቅድ መያዙንና ይሄም ሆኖ ደግሞ የኑሮ ውድነትን እንደማያመጣ ዶክተር ይዮብ ተናግሯል። ምክር ቤቱ ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ከጅቡቲና ሩዋንዳ ጋር በወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን መለዋወጥ በሚያስችላ ስምምነ ዙሪያና በሌሎች 13 አጀንዳዎች ዙሪያ የተያያየ እንደሚገኝ ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። አነስተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞችን የመኖሪያ ቤት ጫናን የሚያቃለል ጥናት አስተንቶ ለመንግስት ሊያቀርብ መሆኑን የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አስታወቀ ችግሩን ይፈታል የተባለ ጥናት ኮሚሽኑ ከኮንስትራክሽን እና ቤቶች ሚኒስቴር ጋር በመሆን ጥናት ማስተናቱንና ጥናቱንም በቅርቡ ለመንግስት እንደሚቀርብ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር በዛ በገብረ ኢየስ ገልጿል ጥናቱ በዋነኛነት ለረጅም አመታት በመንግስት መስሪያ ቤቶች ሲሰሩ ከጆ ዳፍ በሆነ ደሞዝ የሚኖሩ ሰዎች አሁን ላይ ከተፈጠረው የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ መናርና ሌሎችም ታያች ችግሮች ጋር ተያይዞ የሚበሉትን እስከማጣት የሚደርሱ መሆናቸውን ጣናቶቻችን አሳይተውናል በማለት መግለጻቸውን ኢዚያ ዘግቧል አዲስ የሲዳማ ክልል በመጪው ሳምንት ለሚካሄደው የክልላዊ መንግስት ምስረታ አስፈላጊው መሰናዶ ማጠናቀቁን የሲዳማ ክልል ምስረታ ዘገጀ ጽፈት ቤት አስተዋቀ የጽፈት ቤቱ መከተል ዳይሬክተር አቶ ታሪኩ ለማ እንደገለጹት የፊታችን ሰኔ 2022 2012 ዓመተ ምህረት የሲዳማ ክልል መንግስትን በይፋል በመስረት የሚያስችሉ የረቂቅ ህገ መንግስት ዘገጀት የሰንደቅ ዓላማ አመረጣና ሌሎች ተያያዥ የቅድመ ዝግጅ ስራዎች ተከናውኗል መከተል ዳይሬክተሩ በማያያዝም በአሁን ወቅት በሄራይ ክልላዊ መንግስቱን ለማመስረት የሚደረጃው ምክር ቤት ከተለያዩ የክልሉ አከባቢዎች ሶስት ያህል ሰዎች ተወክለዋል የሚቋቋመው ምክር ቤትም በገዢ የብልጽግና ፓርቲ አማካኝነት የክልሉን ርዕሰ መስተዳድርና ካቢኔ አባላት ሹመትን ጨምሮ ክልሉ በቀጣይ የሚኖረውን የተዋረድ አስተዳደር መዋቅሮች ላይ በመወያየት ውሳኔ የሚያሳልፍ ይሆናል ብለዋል የሲዳማ ህዝብ የራስ አስተዳደር ጥያቄ የህዝብና የሀገርን አንድነት የሚጎዳ ተግባር ተደርጎ ሲቆጠር ነበር ያሉት አቶ ታሪኩ ይልቁንም ህዝቡ ጥያቄዎቹ በተደመጡለትና በተመለሱለት መጠን ሀገራዊ ስሜት ይበልጥ እየተነከረ የሚመጣ እንደሚሆነ ተናግረዋል አንዳንዶች የሲዳማ በክልል መደራጀት በክልሉ 
የሚገኙ ሌሎች ህዝቦችን ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አውዶሽ የመቅፋት ሁኔታ ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው በመግለጽ የርሱ አስተያየት ምንድነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል አቶ ታሪኩም ሲመልሱም ሲዳማ ክልል በመሆኑ የሚፈጠር አዲስ የፖለቲካው ዳይኖርም ህዝቡ ከዛሬ አብሮ የኖረው በነባር ባህላዊ ስቴት ወንጂ በፖለቲካ የመዋቀሩ አይደለም በክልሉ የሚገኙ በህር በየደሰቦች በየትኛው ክልሎች ውስጥ እንዳሉት ህዝቦች ሁሉ እዚህም ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸው ይከበሩላቸዋል ብለዋል የሲዳማ ዞን ወደ ክልል ያደረገው ሽግግር በክልሉ የሚገኙ ሌሎች ዞኖችን መስራድሮች አስቸኳ የምክር ቤት ጉባኤዎችን በመጥራት ቀደም ሲል ራሳቸውን በክልል ለማድራጀት ያቀርባቸው ጥያቄዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑላቸው ዳግም እየጠየቁ ይገኛሉ። የሲዳማ ዞን ወደ ክልል ያደረገው ሽግግር ተከትሎ በደቡብ ክልል የሚገኙ ሌሎች የዞን መስራድሮች አስቸኳ የምክር ቤት ጉባኤዎችን በመጥራት ቀደም ሲል ራሳቸውን በክልል ለማድራጀት ያቀርባቸው ጥያቄዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑላቸው ዳግም እየጠየቁ ይገኛሉ። በተለይም የወላይታ ዞን ምክር ቤት ባለፈው ሰኞ የደቡብ ወሞ ዞን ምክር ቤት ደግሞ ተላንተ ረቡ ባካይዱ ታስቸኳይ ጉባኤዎቻቸው ከክልል ጥያቄዎቻቸው በተጨማሪ የሞት ህዝቦችን በአንድ ላይ ለማድራጀት ቀርቦ አለ የተባለው ምክር ሐሳብ አንቀበልም የሚሉ ሳኔ ማሳለፋቸው ይታወቃል በህዝብ ውሳኔ ተመሰረተው አዲስ የሲዳማ ክልል ቀደም ሲል ሲተዳደርበት ከነበረው የደቡብ ክልል የስልጣን ርክክብ ያደረገው ባለፈው ሳምንት እንደነበር የጀርመን ደምጽ ያማርኛ ክፍል አስተውሷል በአማራ ክልል ከ3500 በላይ ሰዎች በብዱሻ በሽታ መጠቃታቸውን የክልሉ ህብረት ሰብት የናይ ኢንስቲትዩት አስተዋቀ። የአማራ ክልል ህብረት ሰብት የናይ ኢንስቲትዩት እንዳስተዋቀው በመገባር ላይ ባለው አመት ከ3500 በላይ ሰዎች በብዱሻ በሽታ የተጠቁ ሲሆን 15 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይም በክረምት ወቅት የህብረት ሰብን ጤና በእጅጉ ከሚፈትኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ የብዱሻ በሽታ መሆኑ ይነገራል። በአማራ ክልል ከ3500 በላይ ሰዎች በብዱሻ በሽታ መጠቃታቸውን የክልሉ ህብረት ሰብት in an institute as tokal የዳሲው ግድብ ያለሰመምነት ከተሞላ የሮሴ ራስ ግድብ የና አደጋ ውስጥ ይከተዋል ስትል ሱዳን ለጸጣታው ምክር ቤት አቤት ብላለች ሱዳን ለተባበሩት መንግስት አድርጀት የጸጣታው ምክር ቤት ለሁለተኛ ጊዜ ባስገባችሁ ደብዳቤ የዳሲው ግድብ ያለሰመምነት ከተሞላ የሮሴ ራስ ግድብን ብሎም በተፋሰሱ ላይ ተመሰረቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ህይወት አደጋ ውስጥ ይከተዋል ስትል አቤቱ ታቀርባለች ሀገሪቱ ደብዳቤው ለምክር ቤቱ ያስገባችሁ ተላንተ ረቡ ሰኔ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ነው የሱዳን ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር አስማ መሐመድ ለምክር ቤቱ በላኩት በዚህው ደብዳቤ በሶስቱ አባይ ተፋሰስ ሀገራ ስመመነት ላይ ባይደረስም ኢትዮጵያ የዳሲውን ግድብ ሙሌት ለመጀመር እቅድ ማያዟ ሀገራቸውን በጥልቀት እንዳሳሰባት ገልጿል ሚኒስትሩ አለ ስጋታቸው እንደማሳየ ያቀርቡት ከዳሲው ግድብ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙን የሮይ ሰረስ ግድብን ይህሉና ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ተጨማሪ 3 ሰዎች በኮሮና ምክንያት ህይወታቸው አልፏል 141 ሰዎች ደግሞ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 4675 የላብራቶሪ ምርመራ 141 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 5175 ደርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 81 ወንዶችና 60 ሴቶች ሲሆኑ የድሜ ክልላቸውም ከሁለት ወር እስከ 87 አመት ውስጥ ይገኛል በዚህግነት 139 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ሁለቱ ሰዎች የውጭ ሀገር ዜጋ ናቸው ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 113 ሰዎች ከአዲስ አበባ 15 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 6 ሰዎች ከሐረሪ ክልል 3 ሰዎች ከጋምቤላ ክልል 2 ሰዎች ከሶማሌ ክልል አንድ ሰው ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና አንድ ሰው ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ናቸው ከዚህ ባለፈ በህክምና ማከሉ ውስጥ በህክምና ላይ የነበሩ 3 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጤና ሚኒስቴር አስተውቋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 80 ደረሷል በሌላ መልኩ በትላንትና ሁለት 58 ሰዎች ማለትም 44 ሰዎች ከአዲስ አበባ 8 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 3 ሰዎች ከሶማሌ ክልል 2 ሰዎች ከደቡብ ክልልና 1 ሰው ከትግራይ ክልል ከበሽታ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1544 ነው ዳንግላ ባቶ መለዝ ዜና ያመራር በገፍ የተባረረውን ኤርትራዮን ቺፍ መካኒክ ጋራጅ ለአመታት በመጠበቅ አስረከበሽ ተብሏል ያመራር ግጭት በሆነው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ገፈት ከማሽ ከነበሩት መካከለ አንዱ ኤርትራዩ አቶ ጎይቶ ማርያ ናቸው አቶ ጎይቶም የችግሩ ሰለባ የሆኑት ተውልድ ኤርትራ በሚል ሰበብ ነበር እስከ 1991 ዓ.ም ተመረድረስ በዳንግላ ከተማ ቤት ሰመስርተው በብየዳና ጋራጅ ሞያቸው የሚተዳደሩ ቺፍ መካኒክና የብረታብረት ብየዳ ባለሙያ ነበሩ ነገር ግን በተፈጠረው የወንድማማሽ 
ጦርነት ቤት ንብረታቸውን ጠለው ቤት ሰበት ነው ወደ ኤርትራ እንዲጓዙ መንግስት አስገዳጅ ህጎቹን አውጥቶ በመተግበር ወደ ተወለዱበት ሀገር ነገር ግን ወደማይወቁት حزب ለመሰደድ ተገደዱ በኢትዮጵያ የዳንግላ حزب ግን ከ20 አመታት በኋላ ያቶ ጎይቶ ማርያን መኖሪያ ቤትና የብየዳ መሳሪያዎች በስነ ስርዓት ተብቆ በማኖር ለባለቤቱ በክብር አስረክቧል በ2011 ዓ.ም ተመረት ከሀገራዊ ርቀ በኋላ አቶ ጎይቶም በዳንግላ 05 ቀበሌ በመተገኘው በኡጉንታ ማርያም ቤተክርስቲያን በመገኘት ሁሉንም ሰው ያቀፉ በመሳም ለኢትዮጵያውያን ወንድማቶቻቸው ያላቸውን ጥልቅ ፍቅርና ደስታ አጋርተዋል የከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ መንግስት ሰራተኞች የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እየሰጠ ነው በሚል የተሰራጨ ያለው መረጃ ፍጹም ከሆነ ተራቀ ነው አለም የከተማ አስተዳደሩ ያስገነባቸው የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በጋይ መንገር ተመዝግቦ ለሚገኙ ነዋሪዎች እንጂ ለተለያዩ ክልል ሰራተኞች የሚሆን ግለሰቦች የሚሰጥበት አሰራር የለውም ብሏል በ13ኛው ዙር ተጣላቸው ነው ሰን ችግር የለባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለነዋሪዎች እየተላለፉ ሲሆን ከተናንተ በስተያ ጀምሮ የቁልፍ ርክክ እየተካሄደ ሲሆን በሁለት ሳምንት ውስጥም የቁልፍ ርክክ ከሚጠናቀቅ ይሆናል ተብሏል ከዚህ ውጪ በየትኛው መንገድ የጣም አውጣት ሂደት የተከናወነ አለመሆኑ ለማሳወቅ ነው ዳለን ያለውም የከንቲባው ጽፈት ቤት የከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ክልሎች ለሚገኙ መንግስት ሰራተኞች የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየሰጠ ነው በሚል የተሰራጨ ያለው መረጃ ፍጹም ከሆነ ተራቀ ነው የዚህ አይነቱ ፍጹም ያሰጥ መረጃዎች የከተማ አስተዳደሩ በተለይ በግዙፍ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ ያሳያሉን ምርታ ለማጠልሸትና ጥርጣሪ ለመፍጠር እንደሆነ እንረዳለን ብሏል በመሆኑ ህብረተሰባችን ይንን ተረርቶ ራሱን ካሰጠ መረጃዎች እንዲያርቅ አደር አለማለት ነው ዳለን ያለው መግለጫው ኢዜማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና አስተነቀቀ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፈተ ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየፈጠራቸው ያሉ ችግሮች ካልታረሙ ነገሮች ሊወሳሰቡ እንደሚችሉ አሳስቧል የሽግግር ወቅት ሁኔታን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነገሮችን በጥንቃቄ ሰከታተል ነበር ያለው ፓርቲው ባሁኑ ጊዜ እየተፈጸመ ባለው የመሬት ወረራና የኮንዶሚኒየም መደላ የተሳተፉ ሁሉ ለሕግ መቅረባቸው አይቀርም ብሏል አባሎችና የከተማው ነዋሪዎች በየጊዜው ተቆማ ሲያደርሱ እንቆይቷል ያለው ኢዜማ ከተማው በግል ሰዎች በጎ ፈቃድ የምትንቀሳቀስ ማስመሰል እንቅስቃሴው ካልታረመ ቀድሞውንም የነበሩ ችግሮች ተባብሰው በዜጎች መካከለ ያለው ቀራኔ እንዳይሰፋ አሰጋለሁ ሲል ገልጿል። ኢዜማ አሁን የሚነሱ ቅሬታዎችንና መድሎችን ለመከታተል በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ አንድ ገብረ ኃይል ማዋቀሩን የገለጸ ሲሆን ህዝቡም ተቆማውን እንዲያደርሰው ጥሪ ያቀርባል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የትግራይ ክልል ምርጫ ማስፈጸም እንደማይችል ማስተዋቁን ተከትሎ ምርጫው እንዲደረግ ከሚፈልጉ አካላት ወቀሳ እየተሰነዘረበት ይገኛል ወቀሳ ከመያሰሙት መካከለ ደግሞ አንዱ በኦሮሚያ ፖለቲካ ጉዳዮች በንቃት የሚሳተፉት ጸጋይ ራርሳ ናቸው ጸጋይ ግዴታውን የማይወጣና ያልተወጣ ምርጫ ቦርድ ግዴታቸውን የሚወጡ ክልሎችን ማስፈራራት አይችልም ሲሉ በማህበራዊ ተስፋ ገጻቸው ላይ ባሰራጩ ጽሑፍ የምርጫ ቦርድ የምርጫ ማስፈጸም ግዴታ እንጂ ምርጫን የማገድ ሰልጣን አልተሰጠውም ብሏል አንቀጽ 102 ሀገር ወይም በሄራይ ምርጫ ቦርድ ስለ መቋቋሙ ስለ አባላቱ አሽዋሽዋምና ምርጫን በገለልተኛ ለማስፈጸም ስለ አለበት አላፊነት እንደሚደነግግ ተክሰው ነገር ግን ምርጫን ሩ ለማስፈጸም ስልጣን በብቻኝነት ለዚህ ተቋም ተሰጥቷል ማለት አይደለም ሲሉ ይሞግታሉ። በሄራይ ምርጫ ቦርድ ባንቀጽ 102 መሰረት ተቋቁሟል ብሎ ማለት ምርጫን የማስፈጸም ስራ በፌደራል መንግስቱ የስልጣን ወሰን ሰር ነው በመሆኑም ክልሎች ምርጫን በማስፈጸም ጉዳይ ላይ ምንም ስልጣን የላቸው ማለት አይደለም ሲሉ ነው በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ዙሪያ መከራከር የሚያነሱት። በሄራይ ምርጫ ቦርድ ኖራል ማለት በክልሎቹ ውስጥ በክልሎቹ ህገ መንግስታት ወይም አግባብነት ባላቸው ክልላዊ አዋጆች አማካኝነት ክልላዊ የመርጫ አስፈጻሚ አካል ማቋቋም አይቻልም ማለት አይደለም ክልላዊ መርጫ ለማከሄድ የብሔራዊ መርጫ ቦርድ ተጠይቆ በፖለቲካው ገንተኝነት ምክንያት አላስፈጸመም ካለ ህገ መንግስታዊ ግዴታውን አልተወጣም ወይም ሊወጣ አልፈለገም ማለት ነው ለዚህም ተጠያቂ ሊደረግ ይገባዋል እንደ ጸጋ ያራርሳ ከሆነ ብሔራዊ መርጫ ቦርድ በክልሎቹ ውስጥ መርጫ የማስፈጸም ግዴታውን አልወጣም በማለቱ ምክንያት ክልሎች በራሳቸው የመርጫ አስፈጻሚ ያካላማካኝነት ምርጫ ለማከናውን የሚያደርጉትን ጥረት በማንኳሰስ ለማገድ መሞከር እንዲሁም ህጋዊ ቁና እንደሌለው በማስመሰል መግለጫ መስጠት ምርጫን ማወክ በመሆኑ በወንጀል የሚያስጠይቅም ተግባር ነው የሚሉ ጸጋይ የፌደራል መንግስቱ ምርጫ የማድረግ ግዴታውን መወጣት ባለመፈልጉ ብቻ የክልሎችን የምርጫ ሂደት ማስተጓጓል አይችልም የሚል ሐሳብን የሚያነሳሉ የፌደራል መንግስትን በህጋ አግባብ ተከባብሮ የመኖር ግዴታውን እየዘነጋ ነው ሲሉም ተችተውታል በፌደራሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 50 ነው አንቀጽ 8 በተደረገ 
የተዘጋጋገው መሰረት የፌደራል መንግስቱ የክልሎችን ስልጣን ክልሎችም የፌደራሉ መንግስት ስልጣን ማክበር ይገባቸዋል ብለዋል የፌደራል መንግስቱ ምርጫ በሚያደርጉ ክልሎች ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት መባሉንም የሕግ መሰረት የሌለውና ሐላፊነት የጎደለው ንግግር በማለት አጣጥለውታል ያንዳንድ ሰዎች አስተያየትንም የከተማ ነገረ በሎች ከንቱ ተንኮሳ ብለውታል ትግራይ ምርጫው ለማከሄድ በቂ ዝግጅት አርጋለ ሲሉ የክልሉ ምክር ቤት አፈጉባ የተናገሩ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በትግራይ ክልል ምርጫው ለማከሄድ ፍቃደኛ ባይሆንም ስድስተኛውን ክልል ላይ ምርጫ በክልሉ እንደሚካሄድ የትግራይ ክልል ምክር ቤት አስተውቋል የትግራይ ክልል ምክር ቤት አፈጉባ የሆኑት አቶ ሩፋኤል ሽራፋ እንዳሉት ትግራይ ምርጫው ለማከሄድ በቂ ዝግጅት አርጋለች Thank you.